。这里是北京的子午一点元。没想到在十月还有这么一大片姹紫嫣红的花海。这个子午伊甸园在北京的丰台，这里原来是卢沟桥农场，现在被打造成了永定河旁的休闲旅游的综合项目。今天带着大家在这里逛一逛花海，如果有时间，也不妨来这里看一看。子午伊甸园。早就听说过这个子午伊甸园，第一次来，门票五十。相对北京其他的公园来说，这个门票并不便宜。一起看一看都有什么。进入公园，看到这个喷泉。我们先往右边走一走，前面是一条紫藤花架的长廊。里面主要是一些萌宠乐园和一些儿童娱乐项目。花廊的两旁有很多萌宠的照片。今天是个很好的天气，非常舒服。前面这就是萌宠乐园，不过是单独收费的。除此以外，这边还有一个小农场和小树林这个子午伊甸园看起来并不大，但是如果觉得累，也可以租个小三轮车在这里骑一骑，一百元一辆。现在来到了园区的左边，这边就是主要的花海观赏区。首先望远看到的是这片紫色花海，这里的紫色花海主要是马鞭草和薰衣草。现在大部分薰衣草庄园也都种有很多的马鞭草，因为都是紫色。你能分得清马鞭草和薰衣草的区别吗？前面有个小风车，这些都是花海中拍摄的好道具。这边的花海面积还真的不小，感觉种了很多的鲜花这一大片粉粉的叫粉黛乱子草，这种草长着云雾状的粉色花序，如果成片种植，会呈现出粉色云雾海洋的壮观景色。以前在北京很难看到粉黛乱子草，现在有好几个地方也种了这个。这个粉黛乱子草主要是秋天可以看到，观赏的效果还是非常好的。乱子草，这个伊甸园在花丛中有很多步行的小道，所以拍摄起来效果非常好。现在正是拍摄粉。带乱子草的最佳时期，所以如果想拍照，可以来这里打个卡。嗯、这一片粉黛乱子草面积还不小呢。是红红的机关花。往前走是百花园。这里种了好几种姹紫嫣红的鲜花，这个就是马鞭草。不过前几天又下雨又降温，打落了不少。但还有不少的在盛开。有些花我也不认识，但就是各种颜色，非常漂亮。这些主路都可以骑园区的脚踏车
，而花丛中也设计了不少供游人行走的小道。往前是风车广场和牡丹月季园，不过看到最多的还是菊花。现在进入了国庆假期的尾声，园区里的游客并不多，不少都是带着小朋友携家带口的来这里玩。左边这些都是菊花吧。穿着漂亮服装来这里拍照打卡的人，感觉是满园春色，不像秋天。今天的游客确实不是很多，不知道是不是觉得门票贵。这个伊甸园我觉得很不错的是可以露营。有指定的草坪，可以自己搭帐篷，而且从停车场拿着帐篷和露营装备走到这些地方并不远。看这里的环境多美，像这样的小树林里都可以搭帐篷，环境真的太好了。我估计很多家庭都不知道这里可以搭帐篷吧，搭帐篷的并不是很多。看这个家庭，正在搭天幕，旁边是帐篷，还可以在这里野餐，确实是一个露营野餐的好地方。露营区的这边还有一大片花海，花丛里蝴蝶翻飞。这里还有盛开的向日葵，看着向日葵开的真好，确实是朵朵葵花像太阳。这边就是马鞭草，你现在能分得出马鞭草和薰衣草了吧？最明显的是花朵不一样。这边还有不少设施，拍照非常美。看这一大片紫色花海，想起上个月在银川拍的那个薰衣草庄园了。北京的这个紫谷伊甸园，据说从春天一直到秋天，大半年都是有很多鲜花盛开的。很多人会春天来这里赏花，其实秋天。就像现在十月，也有非常多的花儿。这边还有一片人工做的小湖，喷泉下面竟然映出一道美丽的彩虹。这里还有小桥、水车，加上喷泉、彩虹。旁边还有很多娱乐设施，看这个广场花坛中间的这个建筑，好奇特，是不是动起来很有意思？嗯、这里竟然还有一大片油菜花田。我现在已经搞不清什么季节开什么花了，感觉这个公园的名字起的也好听，紫谷伊甸园，非常浪漫。
加上这个园区里几十种花卉，竞相开放，争奇斗艳。身在其中，会让你感觉到天人合一、相互交融的浪漫与美丽。看，这里一片花海，接着另一片花海，加上错落有致的欧式建筑和极富艺术气息的这些拍摄道具。在这里散步，会让你忘记都市生活的烦躁与喧嚣，让你体会到别具特色的异域风情和人文气息。你看，这里应该是组织小朋友在这里的研学活动。还和在市中心的公园里看花不一样。这里还是有一些田园风光特色的，而且这里离市中心不远，就在西五环。我个人感觉是一处享受观光休憩、甜美静谧的一个好去处。